I'm starting its evening my dear students beta yesterday yesterday aapke lecture ki baat karu to aapka new subject business law hum start kar chuke hain aur business law mein first model aapka first model mein first chapter first chapter mein first question aapka indian contract act of 1872 एक्ट क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है उसकी डिटेल्स क्या है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ सेलर्स और बायर्स के लिए नहीं है ऐसा हर एक पर्सन जो आपस में हर एक इंसान हमारे देश में रहने वाला जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट बनाया गया और जो एक्ट ब्रिटिश पर्सन ने फर्स्ट सितंबर 1872 से लागू करना स्टार्ट किया देखो बेटा थोड़ा सा आगे आपका एक्चुअली देखो आपके एक्चुअली सब्जेक्ट की मैं बात करूं ना तो बेटा आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ द वर्ड बिजनेस लॉ बिजनेस क्या होता है उससे थोड़ा साइड रखता हूं ये मेरे सेंटेंसेस कल भी थे मैं वर्ड्स को टोर के समझा रहा हूं पहले आपको एक वर्ड की मीनिंग फीड हो जाए उसके बाद बिजनेस की मीनिंग फीड कराना इजी है या आप बिजनेस की बात जानते भी हो पर एक्चुअली द वर्ड लॉ बी एल बिजनेस लॉ यानी क्या आपका आज का क्वेश्चन सेकंड नंबर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म लॉ एंड बिजनेस लॉ वर्ड लॉ उसे हिंदी में कहा जाए तो उसे कहते हैं कानून लॉ यानी कानून देखो एग्जाम्पल बेटा ऐसा कोई भी शॉप ऐसी कोई भी फैक्ट्री ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां पे 14 इयर्स वन फोर्थ फोर्टीन इयर्स के एज से कम वाला चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो जिसे चाइल्ड कहा जाता है ऐसे कोई भी बिजनेस ऐसा कोई भी शॉप ऐसी कोई भी फैक्ट्री जहां पे 14 इयर्स से कम 13 इयर्स का लड़का काम कर रहा है और वो भी क्रैकर्स फैक्ट्री में भारत की फैक्ट्री में काम कर रहा है 13 इयर्स का लड़का इट मींस इट मींस यू आर डूइंग अगेंस्ट द लॉ आप जो भी काम कर रहे हो ना वो कानून के खिलाफ कर रहे हो क्योंकि कानून कह रहा है कि कम से कम आपने 14 इयर्स क्रॉस नहीं किए यानी आप 14 इयर्स के नहीं हुए हो आपको जॉब पे रखना और जॉब करना दैट इज द इलीगल इलीगल कानून के खिलाफ है वो उसे कहते हैं लॉ रीड कर रहा हूं यानी लॉ क्या होता है और बिजनेस लॉ ऐसा कानून जो बिजनेस करने के लिए बनाया गया धारा धारा यानी आर्टिकल्स अलग अलग सेक्शंस बनाए गए अलग अलग लिमिट्स बनाए गए हैं और एक वर्ड बेटा एक वर्ड मैं पहले ही आपको बता दूं जो काफी कॉमन है लिखा हुआ है आपके नोट्स में बार बार आपके लैंग्वेज में सोविर्जिन एस O V E R E G I N sovereign the word sovereign yani ke supreme top of the top rule kiska rule hota hai kanun ka business law ka us kanun ka us act ka sabse jyada rule hota hai kanun ko sovereign mana jata hai yani sabse top pe mana jata hai kanun se koi bhi jyada nahi hai koi bhi kam nahi hai har koi kanun ke saath chalna chahta hai na to साथ चलो सारी बातें उसे फॉर्मेलिटी एस अ समझा दीजिए रीड करो बेटा मैं द टर्म लॉ को एंड बिजनेस लॉ को रीड करो देखो डिफाइन द टर्म लॉ एंड बिजनेस लॉ क्या कह रहे हो लॉ द टर्म लॉ स्टैंड्स फॉर द मैंने हिंदी में मीनिंग बताइए कानून लॉ को हिंदी में कानून कहा जाता है एग्जांपल बी मैंने आपको दिया है बेटा चाइल्ड लेबर एक्ट का देखो द टर्म लॉ स्टैंड्स फॉर द रूल्स एक रूल बनाया गया उसूल बनाए गए प्रिंसिपल्स बनाए गए द टर्म लॉ स्टैंड्स फॉर द रूल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको जो मीनिंग क्लियर है ना कि दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटर्न होता है कुछ पैसे लिए जाते हैं प्रॉपर्टी दी जाती है बेची जाती है हाल फिलहाल तक उससे वो ही रहने दो वो समझ से ही रहने दो आगे चल के आपकी मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है 
एग्रीमेंट क्या होता है मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं हाल फिलहाल ये सेंटेंसेस कंटिन्यू करूं इट्स अ रूल्स वो रूल बनाया गया कॉन्ट्रैक्टली एंड इनफोर्स्ड द वर्ड इनफोर्स्ड लागू जो लागू हो चुका है इनफोर्स्ड बाय द स्टेट कंट्री की तरफ से आगे इन द वर्ड्स ऑफ द ऑस्टिन किस ऑथर ने कुछ कहा है उन्होंने बताया है अ लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट कैसे बात को बनाया जाए कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कैसे बिजनेस किया जाए एंड इनफोर्स्ड एंड इनफोर्स्ड बाय द सोवरजिन आपके कानून से कुछ ज्यादा ऊपर नहीं द वर्ड सोवरजिन द टॉप ऑफ द टॉप रूलर लीडर लीडर यानी कानून की सबसे ज्यादा अहमियत होती है उस कानून को सोवरजिन कहा जाता है उसके रूल्स को सोवरजिन एकदम प्राइमर एकदम प्रीमियम लीडर कहा जाता है टॉप यानी सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है उस लॉ को देखो आगे ऑनलाइन डिफाइंस लॉ एस अ रूल ऑफ ए एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इंटरनल नहीं ऑक्सीजन लेना इंटरनल एक्सटर्नल आप जो भी काम बाहर के कर रहे इनफोर्स्ड बाय द सोवरजिन पॉलिटिकल अथॉरिटी आपकी गवर्नमेंट आपका देश का कानून आपके देश का लीडर सोवरजिन टॉप पर्सन क्या कह रहा है टॉप प्रायोरिटी क्या कह रही है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है जो आप काम कर रहे हो वो लॉ से रिलेटेड है उसे लॉ ही कहा जाता है दैट इज द बिजनेस लॉ आगे बिजनेस लॉ बिजनेस लॉ स्टैंड फॉर दैट बॉडी ऑफ द लॉ बॉडी ऑफ द लॉ उसके उसूल बनाए गए उसका स्ट्रक्चर बनाया गया बिजनेस कैरी और कंडक्ट करने के लिए विच रेगुलेट्स द बिजनेस रिलेशन एक सेलर के बीच में और एक बायर के बीच में कभी भी किसी भी बात पे डिस्प्यूट ना हो हर एक चना अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले तो उसके लिए मंजिल भी तो होनी चाहिए उसके लिए रास्ते भी तो होने चाहिए वो रास्ते रूल्स और रेगुलेशन वो रास्ते वो एक्ट वो लॉ बनाए गए विच रेगुलेट्स द बिजनेस रेगुलेशन आई मीन रिलेशन एंड कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ पर्सन इन इंडिया ऐसी सारी बातें जो पैसों से रिलेटेड हो द वर्ड कमर्शियल पैसों से रिलेटेड हो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर जांगी जैसे तो एम जे से इतना कमर्शल और मर्केंटाइल लॉ वो लॉ जो बिजनेस के लिए या कोई भी पैसे कमाने की एक्टिविटी के लिए किया गया कमर्शल इम्प्रेस इंक्लूड्स द ऑल लीगल रूल्स कंसिडरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी सारी बातें आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके गुड्स आपके एग्रीमेंट्स आपके बिल्स आपके पैसों की लेन देन ऐसी सारी बातें उस लॉ के अंदर में है आगे इट इंक्लूड्स विद इन द स्कोप वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट उस टॉपिक के अंदर है इट इंक्लूड्स एवरी लीगल प्रिंसिपल इफेक्टिंग और गवर्निंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस के रूल के अंदर जैसे बेटा कुछ कुछ शॉपकीपर्स बाकायदे आपको बिल पे लिखे देते हैं इनके कहने का मतलब क्या है कुछ कुछ शॉपकीपर्स आपके बिल पे लिखे देते हैं नो रिटर्न नो एक्सचेंज क्या फिर फिर से सर अभी आपकी बात समझ में आएगी आप लॉ रीड कर रहे हो लैंग्वेज हमें कम समझ में आ रही है बेटा इनिशियल आपका इनिशियल स्टेज है ना जैसे जैसे आप लॉ की लैंग्वेज से कॉमन होते जाओगे वैसे वैसे वो वर्ड ईजी होते जाएंगे कुछ कुछ बिल पे लिखा रहता है ध्यान से सुनना नो रिटर्न नो एक्सचेंज ना तो रिटर्न लेंगे ना तो एक्सचेंज करके देंगे यानी आपने टी शर्ट खरीदी है आपने शूज खरीदी ना तो आपको शूज रिटर्न मिलेंगे ना तो आपको उसके जगह पे कोई और वैरायटी एक्सचेंज करके मिलेगी यानी उनका ये लॉ है यानी उनका रूल है वो अब आप उसके ऊपर केस करोगे उसको सामने बिल होगा और बिल पे लिखा गया नोट नोट करके वो बातें लिखी गई यानी आपको परचेस करने से पहले उसके रूल्स देखने चाहिए यस ये बिजनेस लॉ बता रहा है कि आप उस सेलर के ऊपर केस भी करोगे ना वो केस उसके अगेंस्ट नहीं होगा वो केस उसके फेवर में होगा क्योंकि उसके पास रूल है उसके पास वो रूल कंडक्ट किया गया है उसने ऑलरेडी लिख के रखा है नेक्स्ट थर्ड बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका शॉर्ट था जस्ट एस अ इंट्रोडक्शन ही आप कह सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन भी इंट्रोडक्शन सेकंड क्वेश्चन भी आपका इंट्रोडक्शन थर्ड से मेन बात स्टार्ट हो रही है देखो 
बेटा मेरा फ्रेंड मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपना मेरा फ्रेंड आकाश आकाश अपनी कार स्विफ्ट एस डब्ल्यू आई एफ टी आकाश अपनी कार सेल करना चाहता है ऐसी कार जो उसने चार साल पहले खरीदी थी यानी स्विफ्ट कार न्यू नहीं है मुझे सेकंड हैंड कार चाहिए मुझे कार चलाने नहीं आती एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मुझे कार चलाने नहीं आती मैं चाहता हूं कि मैं सेकंड हैंड कार पे पहले सीखूं उसके बाद न्यू कार परचेस करूं ऐसे करते आकाश को मैंने घर पे बुलाया घर पे बैठ के उससे बात की उससे ओरल दर्ड ओरल यानी जस्ट माउथ टू माउथ प्रॉमिस टू प्रॉमिस सिर्फ उससे मैंने एग्रीमेंट बनाया एग्रीमेंट यानी क्या चाहे भली वो ओरल प्रॉमिस हो चाहे भली वो रिटर्न हो उसके सामने मैंने ऑफर रखा दर्ड ऑफर मैं उसे ऑफर कर रहा हूं कि आकाश मैं आपकी कार तीन लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं तीन लाख क्या है बेटा ऑफर कर रहा हूं टोटल पैसों का एक्सेप्टेंस आकाश मान गया और आकाश ने कहा डन डन यानी उसने एक्सेप्ट किया दैट इज कॉल्ड एस एग्रीमेंट और घर से उठने के टाइम पे मैंने आकाश को पचास हजार रुपए दिए और साथ में यह भी कहा कि आप मेरे अलावा किसी और को कार सेल नहीं करना इट मींस इट मींस पंद्रह दिन के अंदर फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन के अगर मैं आकाश से कार खरीदूंगा और आकाश को रिमेनिंग ढाई लाख दे दूंगा ये हमारा ओरल कमिटमेंट और कमिटमेंट हो चुका है इट मींस एग्रीमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा एग्रीमेंट यानी एक तो आप ऑफर दे रहे हो मैंने तीन लाख रुपए का ऑफर दिया एक तो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है आकाश ने एक्सेप्ट किया उसके साथ आप कंसिडरेशन दे रहे हो कंसिडरेशन पचास हजार रुपए अभी लेके जाओ अभी का अभी यानी हंड्रेड परसेंट मेरा एग्रीमेंट ट्रू है मेरा एग्रीमेंट हंड्रेड परसेंट सही है उसे कहते हैं एग्रीमेंट डिफाइन डिफाइन एन एग्रीमेंट वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट देखो सेक्शन टू सब सेक्शन जो ब्रैकेट के अंदर बेटा अल्फाबेट लिखा हुआ है ना वो ब्रैकेट और अल्फाबेट उसे कहते सब सेक्शन ई द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 सेवेंटी टू डिफाइंस एस एग्रीमेंट एवरी प्रोमिस प्रोमिस की आकाश ने मुझसे कि भाई मैं आपके अलावा का किसी भी सेल नहीं करूंगा एवरी प्रोमिस एंड अ सेट ऑफ प्रोमिस या तो कोई और भी अगर बातें हो सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर फ्री में नहीं देगा कार कंसिडरेशन या तो पैसा या तो पैसे जैसी कोई वैल्यूबल चीज मैं तीन लाख का गोल्ड दू चलेगा डन तीन लाख का डायमंड दू डन तीन लाख की सिल्वर दू सिल्वर की लादी दू ब्रेक दू डन चलेगा उससे भी कंसिडरेशन मोबाइल लेके दू तीन लाख के लाख लाख रुपए के तीन चलेगा उससे भी आप कंसिडरेशन कहोगे कंसिडरेशन यानी किसी का हक नहीं रखो और वो हक या तो पैसों में हो या तो पैसों में नापी जाने वाली ऐसी कोई चीज हो मैंने आकाश का हक नहीं रखा तीन लाख रुपए का उसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है और इंपैक्ट फिफ्टी थाउजेंड उसे अभी का अभी मैंने कंसिडरेशन दिया है ईच अदर्स एग्रीमेंट इस कॉल्ड एग्रीमेंट यानी एक दूसरे के लिए जो बातें की गई है अमाउंट डिसाइड किया गया है प्रोडक्ट पे बात की गई है उससे आप एग्रीमेंट कहोगे आगे व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड प्रपोजल आकाश को मैंने ऑफर दिया या उसे प्रपोजल दिया उसने एक्सेप्ट किया व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस उसने हां कहा बली ओरली या बली पेन पेपर पे लिख के आई दर ओरल आई दर रिटर्न इट बिकम्स अ प्रॉमिस एवरी एग्रीमेंट देर आर टू पार्टीज एक आकाश और एक मैन आई मीन आई मीन एक आकाश और एक मैन दो पार्टीज लिखा हुआ है दैट इज द प्रोमिस मैन मैं प्रोमिस हु मेक्स द ऑफर मैंने ऑफर दिया उसे मुझे चाहिए कि मैं आपकी कार खरीदू एंड प्रोमिस जो प्रोमिस एक्सेप्ट कर रहा है एंड प्रोमिस टू परफॉर्म देर पार्ट ऑफ द रेसी प्रोकल उसका अपोजिट मुझे कार खरीदनी उसका अपोजिट वो सेल करेगा 
the set of the promises on the part of the promiser and promise constitute an agreement uske aur mere beech mein agreement ho chuka hai oral ka kya bali agreement written ho agreement oral bhi hota hai agreement written bhi hota hai next likha gaya hai agreement is equal to offer plus acceptance socho एक सेकंड के लिए सोचो मैं कार को ऑफर रखता और आकाश कहता मुझे मेरी कार सेल नहीं कर थोड़े टाइम के बाद सेल करूंगा बात रह जाती रही हुई बातें एग्रीमेंट नहीं बनती रही हुई बातें रह जाती कभी भी आगे नहीं बढ़ती वो काइंड्स टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट एकदम परफेक्ट कानून की नजरों में कानून की नजरों में जो सही हो जो कानून पे लागू की जाए लागू इनफोर्सेबल लागू किया जाए उसे कहते इनफोर्सेबल लागू करने लायक है वो देखो अब वैलिड एग्रीमेंट फर्स्ट वैलिड एग्रीमेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स की बात करें तो वैलिड अब वैलिड एग्रीमेंट इज वन विच इज इनफोर्सेबल एट लॉ जिसको कानून पे लागू किया जा सकता है इट एस अट लीगल स्टेटस लीगल स्टेटस है बाकायदे पचास हजार रुपए दी आकाश हाँ कह रहे यहां तक की यहां तक की हमने डॉक्यूमेंट्स भी बना दी यानी वो लीगल स्टेटस है कार सेल करेगा कार के डॉक्यूमेंट सारे लीगल ही अलव है सेल करना नेक्स्ट सेकंड बेटा फर्स्ट था वैलिड एग्रीमेंट मीनिंग क्लियर है आपकी वैलिड एग्रीमेंट मैं समझा चुका हूं सेकंड अब वर्ड द वर्ड वर्ड यानी जिसकी कोई भी मान्यता कानून के नजरों में आप उससे लागू नहीं कर सकते हो उसे कहते वर्ड जीरो वैल्यू जिस ऐसा एग्रीमेंट जिसकी वैल्यू जीरो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है बात प्रॉपर की नहीं है प्रॉमिस सेट हुआ नहीं है यानी आपने प्रॉमिस सेट नहीं किया है बात प्रॉपर नहीं की है एग्रीमेंट आपका सही बना नहीं हुआ तो ऐसे एग्रीमेंट की कोई भी कानून के नजरों में वैल्यू ही नहीं है जीरो वैल्यू है उसकी वाइट एग्रीमेंट इलीगल नहीं कह सकती पर वो एग्रीमेंट जिसकी कोई भी वैल्यू ही नहीं हो उसे कहेंगे वाइट एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ जो एग्रीमेंट कानून पे लॉ पे लागू नहीं किया जा सकता इट इज सेट टू बी वाइड इट हैज नो लीगल इफेक्ट कुछ कुछ बातें सिर्फ कह के हो नहीं जाती वो बातें वाइड होती खाली कहना और छोड़ दे इट डस नॉट गिव अ राइज एनी राइट देखो सिंपल सी बात है बेटा मैंने कह दिया मुझे कार खरीदनी प्रॉमिस कर दिया और घर पे बैठ जाओ मैं प्रॉमिस करू एग्रीमेंट बनाऊ कार खरीदनी है एक रुपया भी नहीं दे रहा हूं और घर पे बैठ जाओ क्या होगा इस? कुछ भी नहीं होगा मैं कार खरीद पाऊंगा बिल्कुल भी नहीं यानी ऐसा एग्रीमेंट वाइड हुआ इसकी कोई वैल्यू ही नहीं सर आपने तो कहा कि आप कार खरीदोगे तीन लाख रुपया दोगे तीन लाख रुपए का मैंने अभी इस एग्जाम्पल में नाम ही नहीं लिया मैंने पैसे दिए ही नहीं है मेरा एग्रीमेंट लीगल हो ही नहीं सकता और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी वाइड एग्रीमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें थर्ड अब वायडेबल अवॉइड कर सकते हो आप उसे अब वायडेबल ऐसी कोई बात जो या तो सेलर को पसंद नहीं है या तो बायर को कोई पसंद नहीं है ऐसी कोई बात जो आपकी सही नहीं है डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर कंडीशन नहीं है प्रॉपर टाइम अभी तक नहीं हुआ जिसे आप टाल सको उसे कहेंगे वायडेबल एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट विच कैन बी अवॉइडेड आप उसे टाल सकते हो कंडीशन सही नहीं है सर्विस कार की नहीं करा के दिए मैंने कहा था सर्विस करा के दो पहले ही बताया था टाइम सही नहीं है पंद्रह दिन के बाद कहा था मैंने अभी नहीं कहा था आप उसे टाल सकते हो प्रॉपर टाइम नहीं हुआ अभी तक ऑप्शन वन और मोर पार्टी या तो सेलर या सेलर और भाई दोनों दैट इज नॉट बाय अदर पार्टी बार वालों की बात नहीं की मैंने इफ इट इज नॉट अवॉइडेड देन इट बिकम्स अ गुड एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या तो अब आप, आपका एग्रीमेंट चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा या तो आप उसे अवॉइड कर रहे हो तो वो अवॉइड यानी अवॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाएगा अवॉइडेबल एग्रीमेंट क्लियर है नेक्स्ट 
देखो फिर से आप सुन सकते हो बेटा उसे रिपीट कर सकते हो कि वॉयटेबल एग्रीमेंट यानी क्या कि आप फिर से स्पीच सुन सकते हो जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो एग्रीमेंट जिसे आप अवॉइड कर सकते हो हाँ कहने के बाद भी कोई कंडीशन प्रॉपर फुल नहीं हुई है कोई सही टाइम नहीं है जिसे आप टालना चाहते हो दैट इज दॉयटेबल एग्रीमेंट नेक्स्ट एन अन इन फोर्सेबल एग्रीमेंट ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लागू नहीं कर सकते नहीं किया जा सकता सिग्नेचर बरोबर नहीं है एड्रेस बरोबर नहीं लिखी है कार का नाम और नंबर मेंशन नहीं किया है पैसों का अमाउंट नहीं बताया जिसमें कोई टेक्निकल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हो टेक्निकल कोई टाइम हो टेक्निकल कोई अमाउंट हो जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो एन एग्रीमेंट इज सेफ टू बी अनफोर्सेबल If it it is such, it cannot be enforced in the court of law. बस बिकॉज ड्यू टू द सम टेक्निकल डिफिकल्टीज लाइक स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी नहीं हुई है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है कार के प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है यानी ऐसे एग्रीमेंट को आप कह सकते हो एन अन एनफोर्सेबल नेक्स्ट इलीगल इलीगल चोरी की कार चोरी की कार आप डील कर रहे हो और सेल करने के लिए सोच रहे हो बेटा कार ही चोरी की डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है आप कार चोरी करके हो और चोरी की कार का आप एग्रीमेंट बना रहे हो चोरी की कार का आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो आपका एग्रीमेंट ही इलीगल है आप चोरी की कार सेल कर रहे हो इलीगल एग्रीमेंट उसका एग्रीमेंट बनाओ पर वो एग्रीमेंट इलीगल होगा देखो एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज अवॉइड उसकी जीरो वैल्यू उसकी कोई मान्यता ही नहीं है एग्रीमेंट की बिकॉज इट इज अगेंस्ट और कॉन्ट्ररी टू लॉ ऑपोजिट है वो कानून के इन फोर्स इन द कंट्री दस एग्रीमेंट कमिट रॉबरी कोई चोरी की बात हो चीटिंग और एनी अदर थिंग इट इज कॉल्ड एस अलीगल एग्रीमेंट Every illegal agreement is a unlawful, but every unlawful agreement is not illegal. Best sentences क्या उन्होंने? Best sentences. Every illegal agreement, चोरी की बातें, ऐसी सारी बातें कानून की नजरों में unlawful, एकदम गलत है, कानून के आपूर्ति है. पर ऐसा कोई बात, ऐसी कोई बात जो illegal हो, वो कानून के नजरों में गलत नहीं हो सकती. उसे आप लीगली डॉक्यूमेंट्स बना के परमिशन लेके सही तरीके से वो कानून की नजरों में आप बात पूरी कर सकते हो थ्री पॉइंट्स कितनी थी बेटा फाइव पॉइंट्स फर्स्ट वैलिड एग्रीमेंट सेकंड वॉयड एग्रीमेंट थर्ड वॉयडेबल एग्रीमेंट फोर्थ एन अन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट फिफ्थ एन इलीगल एग्रीमेंट पांच पॉइंट आपकी कंप्लीट हो गई दो एंसर इस लेक्चर में कंप्लीट हुए लास्ट कोर्ट ऑफ द डे बेटा कोर्ट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा देखिए नथिंग इज परमानेंट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड नॉट इवन आवर ट्रबल्स आल्सो इस दुनिया में इस धरती पे इस समाज में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमानेंट हो और जो लाइफ टाइम हो नॉट इवन आवर ट्रबल्स आल्सो बेटा आपको लग रहा है ट्रबल्स तकलीफें आपको लग रहा है कि सर ऑनलाइन स्टडी कब तक हम स्टडी कर रहे हैं 20 मिनट्स हम स्टडी कर रहे हैं 30 मिनट्स आखिर वो दिन कब आएगा जब क्लास स्टार्ट होगा हम प्रैक्टिकली सम्स करेंगे इंटरेस्टिंग से आपसे डाउट पूछेंगे हमारी क्वारी सॉल्व होगी आखिर वो दिन कब आएगा बेटा पॉइंट टू बी नोटेड हर तकलीफ कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है और तकलीफ में आप पेशेंस नहीं खोना आपका पेशेंस बहुत जरूरी है आप टाइम के हिसाब से डेली स्टडी कर रहे हो टाइम के हिसाब से ड्यूटी दे रहे हो इससे ज्यादा कुछ भी हमें नहीं चाहिए पेरेंट्स को नहीं चाहिए टीचर्स को नहीं चाहिए सोसाइटी को नहीं चाहिए नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड ये वक्त भी गुजर जाएगा इट्स मै प्रोमिस हंड्रेड परसेंट ऐसा दिन भी जरूर आएगा सामने आप क्लासेस आओगे सामने आप कॉलेज आओगे आपकी लाइफ एकदम वैसी हो जाएगी बट उस टाइम पे ये बात दिमाग में याद आएगी कि जब ये तकलीफ वाला टाइम चल रहा था जब तरस रहे थे क्लास जाने के लिए तब घर बैठे कितनी स्टडी की घर बैठे मेहनत कितनी की वो भी तो प्रूफ होना चाहिए नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इस 
दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है नॉट इवन अवर प्रपल्स आल्सो दैट सफिशिएंट फॉर टुडे विल अगेन कंटिन्यू टुमारो बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे